రీసెంట్ గా మీరు ఒక వీడియో రీసెంట్ గా మీరు ఒక వీడియో చేశారు హలాల్ మీద దాంట్లో ఆ వీడియో చూసాను నేను దాంట్లో మీరు ఫైనల్ ఏమన్నారు అంటే ఈ హలాల్ ని గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి అయితే బ్యాన్ చేయడానికి ఏం లేదు బట్ మనమే దీన్ని స్టాప్ చేయడానికి లేదంటే ఇది లేకుండా చేయడానికి ఏమన్నా వేరే వే కనుక్కోవాలి అన్నారు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు దాన్ని స్టాప్ చేయాలి అన్న అవసరం ఏంటి బికాస్ ఇది నేను ఒక కోడిని తీసుకొచ్చి మీద ముందు పెడితే చికెన్ పెడితే అది హలాల్ అయినా హలాల్ చేయపోయినా కానీ మీకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏం లేదుగా మీకు వచ్చే ఫరక్ ఏం లేదుగా ప్రాబ్లం అంటే కావచ్చు మీకు వచ్చే దాని వల్ల మీకు తేడా ఏమి ఉండదు కదా దాన్ని మీరు ఎందుకు ఆపాలనుకుంటున్నారు నాకు అర్థం కాదు నోనో ఆపాలని ఆపాలనేది ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే అది ఒక ఇండైరెక్ట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లాగా తయారైంది ఎందుకంటే మనం ఉండే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఒక చికెన్ షాప్ పెట్టాలనుకోండి నేనున్న లొకాలిటీలో ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ హిందూసే ఉన్నారనుకోండి నా కస్టమర్స్ ఐ డోంట్ ఈవెన్ కేర్ అబౌట్ టేకింగ్ హలాల్ సర్టిఫికేట్ ఓకే ఎందుకంటే ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు నా దానికి ఓ హలాల్ లేదు కదా మన దగ్గర కాదు కదా అని చెప్పి ఇంకొక షాప్కి వెళ్తారు ఓకే నాకు వచ్చిన నష్టమే లేదు బిజినెస్ ముస్లింలు ఇబ్బంది లేకుండా కొనుక్కుంటారు చికెన్ సెంటర్ సంథింగ్ ఏదైనా ఓపెన్ చేసిన చికెన్ సెంటర్ మటన్ సెంటర్ ఓపెన్ చేసినా గానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అందరి పైన హలాల్ అని బోర్డు పెట్టుకోవాలంటే ఓకే దానికి ఒక హలాల్ సర్టిఫికేషన్ ఉంటదండి మీరు ఎప్పుడు మరి రెస్టారెంట్ లో వాటిలో హలాల్ సర్టిఫికేషన్ చూసినట్లేరు ఓకే నేను చూడలేదు మీరు చూడలేదు సో కాబట్టి యాక్చువల్లీ హలాల్ సర్టిఫికేషన్ అనేది ఒకటి ఉంది ఓకే అలా పైన స్టిక్కర్ అంటించుకోవాలి హలాల్ అని ఒక గ్రీన్ కలర్ లో ఒక ఉర్దూ వర్డ్ లో ఉంటుంది కదా అది ఉర్దూ వర్డ్ అరబిక్ వర్డ్ కానీ మొత్తానికి హలాల్ అని ఒక వర్డ్ ఉంటుంది అది ఎఫెక్ట్స్ చేయాలి అంటే మీ దగ్గర ఉండాలి ఓకే అది ఉంటే పాయింట్ ఏంటంటే అది ఉంటే ఏంటి లేకపోతే ఏంటి అంటే ఓన్లీ అబౌట్ బిజినెస్ అనమాట అది ఎక్కడ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లేదు గవర్నమెంట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అసలు లేనే లేదు ఇట్స్ అ బిజినెస్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మీరు ఆ వీడియోకి తినక చూస్తే నేను చెప్పేది ఏంటంటే మన కస్టమర్స్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లేదా సెవెంటీ పర్సెంట్ నా బేసిక్ క్వశ్చన్ అది కాదు సార్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు నేను రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాం నేను హలాల్ మీట్ తింటాను మీరు హలాల్ లేకపోయినా తింటారు ఇప్పుడు నా కోసం ఇద్దరం కలిసి ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్తే అది హలాల్ సర్టిఫైడ్ రెస్టారెంట్ అనుకుందాం మీరు చెప్పినట్టుగా హలాల్ మీట్ తెచ్చిపెట్టారు అది తినడం వల్ల ఇబ్బంది ఏంటి అంటున్నా దాన్ని స్టాప్ అంటే దాన్ని ఎందుకు వద్దు అంటున్నారు ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు నాకేం ఇబ్బంది లేదు నాకు అది ఉంటేనా లేకపోయినా నాకేం లేదు నాకేం ఫరక్ లేదు పాయింట్ ఏంటంటే జనాలకు ఫరక్ ఎందుకు పడుతుంది అంటే బికాస్ ఇట్ ఇస్ హ్యావింగ్ ముస్లిం కానోటేషన్ అంతే ఓకే అండ్ చెప్పినట్టు నేను ఉండే ఏరియాలో ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ముస్లిమ్స్ కనుక ఉంటే లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే హలాల్ సర్టిఫికేషన్ లేదా హలాల్ అనే వర్డ్ తోటి స్టిక్కర్ లేకపోతే నా షాప్కి ఎవరు రారు అట్లీస్ట్ వాళ్ళు రారు హిందూస్ వస్తే వస్తారు ఓకే వాళ్ళు పాటిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి అది కావాలి కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎకనామికలీ ఎన్ఫోర్స్డ్ రూల్ అనమాట అది సో బిజినెస్ కావాలి నాకు బిజినెస్ కావాలి అనుకుంటే హలాల్ సర్టిఫికేషన్ తెచ్చుకొని తీరాలి ఆ ఏరియాలో బిజినెస్ కావాలి అక్కడ కావాలి అండి లేదు నాకు అక్కడ నాకు కరెక్ట్ తెలియదండి మీరు ఒకసారి సెర్చ్ చేయండి ఇట్స్ 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 అ బోర్డ్ it's a it's a group it's a it's a board i don't think kind of certificate is there naake telise tar anti em ledan anukuntunna nenu mari restaurants gurinchi chepparandi mari restaurants gani vallu gani enduku pettukuntunnaru aa nenu aa nenu cheptanu endukante enduku pettukuntunnaru ante ipudu generally oka meat shop for example oka chicken center oka illo open chesaru ankonde for oka oka person oka hindu non muslim person open chesthe muslims halale tintaru kabatti atan degar kelladaniki hesitate chestaru halal chesi untada chey సో అది క్లారిఫై అవ్వడం కోసం అతను ఏం చేస్తాడంటే హలాల్ చేయడం వచ్చిన ఒక వ్యక్తిని హలాల్ చేయడం అంటే దాంట్లో పెద్దగా చదవాల్సింది ఏముండదు జస్ట్ ఒక టూ వర్డ్స్ చదివి ఈ ఫస్ట్ ఉన్న త్రీ వేన్స్ కట్ అయ్యేటట్టు కట్ చేయడమే అది అది చేసి చేయడానికి ఒక మధ్యలో ఉండే మౌజన్ అంటారు అంటే ఒక మినిమం నాలెడ్జ్ ఉన్న ఒక పర్సన్ ని తీసుకొచ్చి వర్కర్ కమ్ హలాల్ చేయడానికి రెండింటికి అన్నట్టుగా అతన్ని వర్క్ లో పెట్టుకుంటాడు 
హలాల్ సర్టిఫికేషన్ బాడీస్ అని ఇండియాలో చాలా ఉన్నాయండి ఇప్పుడే ఇప్పుడే సర్చ్ చేశాను మీరు చెప్తున్నప్పుడే హలాల్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హలాల్ సర్టిఫికేషన్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ జమియత్ ఉలేమా ఏ మహారాష్ట్ర స్టేట్ యూనిట్ ఆఫ్ జమాత్ జమియత్ ఉలేమా ఏ హింద్ జమియత్ హింద్ హలాల్ ట్రస్ట్ ఇవన్నీ హలాల్ సర్టిఫికేట్స్ ఇష్యూ చేస్తాయండి చెప్పాను కదా ఇది గవర్నమెంట్ బాడీ కాదు గవర్నమెంట్ బాడీ కాదు అన్నిటికీ ఎనీ ఎనీ ఎనీథింగ్ ఆఖరికి లిప్స్టిక్ ప్రొడక్ట్స్ కి వాటికి కూడా హలాల్ సర్టిఫికేషన్ తీసుకోవచ్చండి సర్టిఫికేషన్ కి కావాలనుకుంటే వెళ్ళి అప్లై చేసి తీసుకోవచ్చు బట్ లేకపోయినా కానీ దాని వల్ల ఇబ్బందేమీ లేదు చెప్పాను కదా ఇట్స్ నాట్ ఎన్ఫోర్స్డ్ అది అది సర్టిఫికేట్ గవర్నమెంట్ సర్టిఫికేట్ కానే కదా బిజినెస్ మీద అవుతుంది అన్న ఇదే తప్పితే మీకు దాని వల్ల లేకపోయినా గానీ మీరు చేసుకోవచ్చు బిజినెస్ దాని వల్ల అందులోనే చెప్పాను ఆ వీడియోలో అదే చెప్పాను ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎన్ఫోర్స్డ్ ఎకనామికల్లీ అండ్ దట్ టు only by the religious bodies called halal india halal certification jamiyatul ulama inte tappa adi lekapoyinanta matrana ibbandi emi ledu cheskochu business jaragadu ledha na area lo halal certification demand chese vallu unnaru ani telisinappudu vaadu teesukuntene vaadu vaadiki vyaparam nadustadi lekapothe takku vyaparam tho alage untadu adi okay okay Okay, that is clear. I will ask you a question about that. In the previous video, I will follow you regularly. I will follow you in the next video. You have said that you have mostly a lot of videos. You have said that you have a lot of rape. Do you have a reference to your reference? Yeah, do you have a Hadith? No, I have a Hadith. Okay. హదీస్ లో ఉందండి అయితే యాక్చువల్లీ మీరు ఈ క్వశ్చన్ నన్ను అడగటం కంటే ఈ ఎక్స్ ఎక్స్ ముస్లిం ఛానల్స్ కానీ లేదా గాలిబ్ కమాల్ ఛానల్స్ కానీ చూసారా చూడలేదు సార్ అవి ఓకే మీ కొంచెం గుండె దిట్టవ్ చేసుకుని ఐ అడ్వైజ్ యూ టు వాచ్ దీస్ టూ ఛానల్స్ అండి ఒకటి ఐ ట్రై టు షో దెమ్ టు యూ లెట్స్ సి ఇద్దరువే సజెస్ట్ చేస్తాను నేను యాక్చువల్లీ ఇంకా వేరే వేరే వాళ్ళ అవన్నీ ఉన్నాయి కానీ దేల్ బి లిటిల్ మోర్ మీరు దేని రిఫరెన్స్ చేసుకుని చెప్పారు అది చెప్పండి అది అది చూపించే వీళ్ళనే రిఫరెన్స్ చేస్తానండి రైట్ రైట్ నో నా దగ్గర లేదు ఒక నిమిషం చూపిస్తాను అండి ఓకే కనిపిస్తుందండి ఇది లోడ్ అవుతుంది యా స్క్రీన్ మీద లోడ్ అవుతుంది ఎస్ సో దెర్ ఇస్ దిస్ ఛానల్ కాల్ గాలిబ్ కమాల్ అండి సారీ ఇది కాదు ఓకేనా ఈ ఛానల్లో ఇలా ప్లే లిస్ట్స్ అనమాట సో హీ టెల్స్ హీఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ నాలెడ్జబుల్ ఇన్ ది ఎంటైర్ ఇస్లాం హిస్టరీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ థింగ్ దిస్ గై కాల్ హారిస్ సుల్తాన్ ఓకే హారిస్ సుల్తాన్ అని ఉంటుంది ఇతను కూడా ప్లేలిస్ట్ లో వీడియోస్ చూడండి ఇస్ దేర్ బిన్ దేర్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ వీళ్ళు ఫుల్ రెఫరెన్సెస్ తోనే మాట్లాడతారండి ఇప్పుడు నేను ఎలాగైతే హిందూ స్క్రిప్చర్స్ లో విత్ ఓపెన్ రెఫరెన్సెస్ చూపిస్తాను వాళ్ళు ఖురాన్ డాట్ కామ్ సున్నా డాట్ కామ్ ఓపెన్ చేసి నంబర్స్ తో సహా ఇచ్చి చూపిస్తారు అనమాట ది ది అట్రాసిటీస్ డన్ బై మొహమ్మద్ అండ్ హిస్ సహాబా ఎవ్రీథింగ్ అనమాట ఓకే ఇవి చూసి Uh, Randy, because I have to collect them. I'm more uh, interested in cleaning up my house first. Gala. So, I refer to them too. Plus, I actually okay, go okay, to Sunna.com and I actually go to Quran.com and see exactly. Because Muhammad is doing the Quran in the Quran. Okay, probably about five okay. or six times in the Quran, Muhammad is referenced in the Quran. Okay, the, mostly... యా నాలుగైదు సార్లు కంటే ఎక్కువ రిఫరెన్స్ ఉండదు సో హదీస్ లోనే ఉంటాయి అనమాట అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ దైఫ్ హదీస్ అండ్ సహీ హదీస్ సహీ హదీస్ లోనే ఉంది అనమాట ది దాన్ని ఏమంటారు అతను చేసిన పనులు అతని సహాబాలతో చేయించిన పనులు అవన్నీ కూడా సది సహీ అండ్ దైఫ్స్ ఉంటాయి కదా అదే అన్నమాట సో ఇవి చూడండి సార్ ఐ థింక్ యూ విల్ గెట్ మోర్ ఇన్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఏంటంటే అకాడమిక్ గానే చూడండి డోంట్ గెట్ హర్ట్ బికాస్ ఒక్కొక్కసారి ఇవి వింటే చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది గాలిబ్ కమాల్ ఇస్ వెరీ సాఫ్ట్ హారిస్ సుల్తాన్ ఆల్సో ఇస్ వెరీ సాఫ్ట్ యాక్చువల్లీ నేను ఇంకొంతమంది పేర్లు చెప్దాం అనుకున్నాను మన సాహిల్ అని ఎక్స్ ముస్లిం సాహిల్ అని కొంతమంది దే యూజ్ అ లిటిల్ హార్ష్ లాంగ్వేజ్ విచ్ మైట్ ట్రబుల్ యూ ఓకే సో కాబట్టి గాలిబ్ కమాల్ హారిస్ సుల్తాన్ వి చూడండి యుల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ రిఫరెన్స్ చూపిస్తారు కదా యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఓపెన్ దట్ అప్ 
హదీస్ బుక్స్ గానీ లేదా కురాన్ గానీ ఓపెన్ చేసి డైరెక్ట్ గా చూడొచ్చు అనమాట ఓకేనా ఓకే ఓకే ఐ ఓకే అండి ఆ వన్ మోర్ థింగ్ యా మీరు ఈ స్ట్రీమ్ స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పారు అన్నమాట కురాన్ ని ఎందుకు నమ్మాలి అంటే అందులో చెప్పారు కాబట్టి నమ్మండి అని ఉంది అని చెప్పారు మీరు ఇది యాక్చువల్లీ కోట్ చేస్తుంది సెకండ్ సూరా ఐ థింక్ అల్ బహ్రా దాన్ని కోట్ చేస్తున్నారు ఇనిషియల్ వర్డ్స్ మీరు చేసి చెప్తున్నారు ఇది దైవ గ్రంథం అని దాని తర్వాత ఇంకొక వర్డ్ మీరు అంటే మీరు చెప్పారు ఇది దైవ గ్రంథము అని చెప్పి ఎందుకు నమ్మాలి అని అడిగితే ఉంది కాబట్టి నమ్మాలి అని చెప్పి అని అన్నారు కానీ దానికి కంటిన్యూ సెంటెన్స్ ఇంకోటి ఉంటుంది ఇది దైవ గ్రంథము మీ అందరికీ సరైన మార్గాన్ని చూపి చూపించడానికి వచ్చిన గ్రంథము ఎవరి కంటే అల్లాని నమ్మిన వాళ్ళకి అల్లాని భయపడే వాళ్ళకి ఓకే మీరు నమ్మరు మీకు నమ్మకం లేదు సో అలాంటప్పుడు మీరు యాజ్ ఎ నార్మల్ బుక్ తీసుకోండి మీకు దానివల్ల అంతే బిలీవర్ ఎవరైతే దాన్ని నమ్మి దాని ప్రకారం నడుచుకోవాలనుకుంటారో వాళ్ళకి సహీ మార్గాన్ని సరైన మార్గాన్ని చూపించి ఫల అంటే కామ్యాభ్యం సక్సెస్ వైపు తీసుకెళ్లే గ్రంథం అది నమ్మే వాళ్ళకి నమ్మని వాళ్ళు యాజ్ ఎ నార్మల్ ఉంటారు అదే నమ్మని వాళ్ళని చంపేయాలని కూడా ఉంది కదండి పర్లేదా ఆఫీస్ ని చంపేయాలని కూడా ఉంది కదా పర్లేదా ఎక్కడ ఎక్కడ చూపించండి ఓకే చెప్పండి మీరు ఓకే లెట్ మీ షో దట్ చూపిస్తా చూపిస్తానండి ఐ వాంట్ టు షో దట్ హౌ టు హూ షుడ్ వి కిల్ ఓకే చాలా వచ్చారు థ్యాంక్స్ అండి వచ్చినందుకు ఓకే ఇన్ఫిడెల్స్ అని ఉంది ఓకే ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ ఐఎమ్ నాట్ షేరింగ్ కదా అవునండి ఐ షార్ షేరింగ్ ఐ ఓపెన్ కురాన్ డాట్ కామ్ అండి నెంబర్ చెప్పండి ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ అన్నీసా సెవెంటీ ఫోర్ అన్నీసా ఓకే దొరికిందా అన్నీసాలో ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ లేదు కదా వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఉంటాయి కదా అందులో ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ ఉండదు కదా ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ అండి ఫోర్ ఫోర్త్ దీంట్లో సెవెంటీ ఫోర్త్ అయ్యత్ ఓకే ఓకే ఫోర్త్ దాంట్లో సెవెంటీ ఫోర్త్ ఓకే సెవెంటీ సిక్స్ అండి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు విశ్వసించిన వారు అల్లా మార్గంలో పోరాడతారు మరియు సత్య తిరస్కారకులు తాగూత్ మార్గంలో పోరాడతారు కావున మీరు సైతాను అనుచరులను విరుద్ధంగా పోరాడండి నిశ్చయంగా సైతాను కుట్ర బలహీనమైనదే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అరౌండ్ హండ్రెడ్ వర్సెస్ పైన ఉన్నాయండి మీరు మొత్తం ఇది చదివి చదివారా కురాన్ మొత్తం చదివినట్టేనండి చదివినట్టేనా ఎంట్ ఎండ్ లేదు ఎంట్ ఎండ్ చదవలేదు బట్ ఎంట్ ఎండ్ చదవలేదు నేను మోస్ట్లీ చదివాను ఎంట్ ఎండ్ అయితే చదవలేదు త్రూ అవుట్ అయితే చదవలేదు ఓకే సో ఎంట్ ఎండ్ ఒక నాకు తెలిసి ఇది మొత్తం అంటే దైవ గ్రంథం అనుకోకుండా ఇది ఒక పుస్తకం మీకు ఎవరో ఇచ్చారు అనే ఒక పుస్తకం అనుకుని మీరు చదవటం మొదలు పెడితే నాకు తెలిసి ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్లో అయిపోద్దండి ఓకే కొన్ని కొన్ని గంటలు చూస్తే ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్లో అయిపోతుంది అది ఓకే ఒక్కసారి అలా చదివి ఓకే యాజ్ అ నాన్ ముస్లిం చదవండి యాజ్ అ థింక్ థింక్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ దాట్ దిస్ ఏదో పక్క మత గ్రంథం మీకు ఇచ్చారు అన్న ఉద్దేశంతో ఒకసారి చదవండి సార్ ఓకేనా కెన్ దాట్స్ యాక్చువల్లీ హార్డ్ ఫర్ అ బిలీవర్ నేను అందరికి ఇచ్చే సజెషన్ ఇదే ఏంటంటే వాళ్ళ గ్రంథాలని వాళ్ళు తన్మయత్వంతో లేదా నా దేవుడు ఇచ్చాడు అని అనుకోకుండా పరమత గ్రంథం అనుకుని ఒకసారి అకాడమిక్గా చదివి చూడండి ఇట్స్ పాసిబుల్ అండి ఇట్స్ పాసిబుల్ ఎందుకంటే మీరు బైబుల్ని ఎలా అయితే చదువుతారు చదువుతారు లేదా రామాయణ పుస్తకం మీకు ఇస్తే ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు ఏ ఫీలింగ్తో అయితే చదువుతారు అంటే డిస్పాషనేట్గా చదువుతారు కదా ఇది మంది కాదు ఇదేదో ఒక స్టోరీ లెట్స్ రీడ్ అబౌట్ ఇట్ అని చదువుతారు కదా అలాగే మీరు మీ కురాన్ని త్రీ టు ఫోర్ డేస్లో అయిపోద్దండి నెక్స్ట్ కాల్ కల్లా మీరు వచ్చేయచ్చు కురాన్ డాట్ కామ్ అనేది ఉంది you can start reading in telugu also meek telusu kada meek urdu telise urdu english telise english telugu telise telugu english la at least 7 8 translations unnai meek chadivite paramatha grantham anukuni chadivite indulo unna problems anni bayit padtayi meek hello paramatha grantham i think is to me yeah ipudu chen cheppandi sir hello yeah yeah cheppandi sir em chestundi ha nenu meer chepparu kada naku ardham ఆ నేను చెప్తున్నాను మీరు అండి ఒకసారి ఇప్పుడు మీరు సెవెంటీ సిక్స్ అన్నారు ఫోర్త్ అల్ని సార్ సెవెంటీ సిక్స్త్ ఆయత్ అన్నారు దానికి బిఫోర్ ఆయత్ ఉంటుంది సెవెంటీ ఫైవ్ దానికి అంటే ఒక కంటెక్స్ట్ ని ఒక నేను ఒక సెంటెన్స్ చెప్తే అది ఏ కంటెస్ట్ లో చెప్పాను అనే దానికి మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది మనం ఇద్దరం క్యాజువల్ గా మాట్లాడుకునే టైంలో ఫ్రెండ్ జనరల్ ఒక ఫ్రెండ్ తో నేను మాట్లాడేటప్పుడు అరే నేను జంపేస్తా అంట నేను ఎక్కువ కదా సారీ ఇన్ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ అవుతుంది 
ఓ విశ్వాసులరా మీ దగ్గర ఉన్న సత్య తిరస్కారాలతో సత్య తిరస్కారాలతో పోరాడి వారిలో మీలో ఉన్న కాఠిన్యాన్ని గ్రహించనివ్వండి మరియు నిశ్చయంగా అల్లా దైవ భీతి గల వారితో ఉంటాడని తెలుసుకోండి ఓ బిలీవర్స్ ఫైట్ అరౌండ్ వన్ ట్వంటీ త్రీ అత్తౌబా సురా అత్తౌబా వన్ ట్వంటీ త్రీ ఓకే సో మీరు అనేది ఏంటంటే దీని కాంటాక్ట్ తెలుసుకోవాలి సో కాంటాక్ట్ ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఫైటింగ్ వెన్ ఇట్ వాస్ అదే మన మక్కా మదీనాల్లో సౌదీ అరేబియాలో ఉన్న వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నారు మిగతా అందరి తర సత్య తిరస్కారాల గురించి కాదు అనేది అపాలజిస్ట్ల వాదన వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఈ వన్ ట్వంటీ త్రీ అనేది ఈ ఈ డిస్బిలీవర్స్ని ఫైట్ చేయండి వాళ్ళని కొట్టేయండి అదేండి ఇదని ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా స్లే ద ఐడోలేటర్స్ నైన్ ఫైవ్లో ఇదే అత్తౌబాలో ఇదే అత్తౌబాలో ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ తీసుకుంటే ఐదో అయాత్ తీసుకుంటే నెంబర్ ఫైవ్ but once the sacred months have passed kill the polytheists who violated their treaties wherever you find them so kill the polytheists anangane chaala mandi anukuntar edi chusara vigraharathulu champey mattadan din context chuste who violated their treaties anu ante evaraithe vaalla treaties ni ante treaties ekkada chesaru idi arabia lo jarigindi so idi arabia ki sambandhinchindi idi manadi kaadu ani apologists lu vaadistharu okay for example meer kuda ade anachu dinni మీరు అత్తోబాలో వన్ ట్వంటీ త్రీ చెప్పారు కదా వన్ ట్వంటీ టూ చదవండి విశ్వాసులందరూ పోరాటానికి బయలుదేరాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి వారి ప్రతి పెద్ద సమూహంలో నుంచి ఒక చిన్న సమూహం బయలుదేరి మీన్స్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే దాని కంటెక్స్ట్ మీరు తెలియకుండా సింగిల్ గా కోట్ చేస్తే దాని మీనింగ్ చేంజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాను నేను అవును సార్ అవును సార్ అదే చెప్తున్నాను ఆ కాంటెక్స్ట్ ఆ సందర్భానికి మాత్రమే సరిపోతుంది అంతే కదా అంతే అవును కదా ఆ సందర్భానికి ఆ సమయానికి ఆ యొక్క ప్రాంతానికి అయితే దైవ గ్రంథం ఎలాగైంది అరేబియా వాళ్ళకి చెప్తున్నారు కదండి దానికి వస్తుంది ఒక్క నిమిషం నేను చెప్పిన తర్వాత మీరు అడగండి నేను ఉంటాను కురాన్ త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి నబీ అంటే ప్రవక్తల గురించి గడిచిన ప్రవక్తలు వాళ్ళు ఎలా వచ్చారు వాళ్ళకి ఏంటి వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి వాళ్ళ సమూహం ఎలా ఉంది అన్నది ఒకటి ఉంటుంది రెండు అది అల్లా గొప్పతనం గురించి అల్లా అంబియా కాదండి ఓవరాల్ గా థర్టీ లో థర్టీ సూరాల గురించి థర్టీ పారాల నుంచి కూడా త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ ఉంటుంది ఒకటి నబీల గురించి అంటే ప్రవక్తల గురించి సెకండ్ అల్లా గొప్పతనం గురించి థర్డ్ షరియా కాబట్టి ప్రతి ఒక్కటి షరియా కింది రాదు ఇప్పుడు మీరు చెప్పినవన్నీ ఇప్పటికీ అప్లికబుల్ అవ్వాలని లేదు షరియ మీరు చూడాలనుకుంటే తలాక్ చూడాలనుకుంటే సూర్య తలాక్ లో ఉంటుంది చూడండి విడాకులు ఎలా చేసుకోవాలనుకుంటే సూర్య తలాక్ లో ఉంటుంది అలా వేరే వేరే దానికి వేరే వేరే అప్లికబుల్ అయి ఉంటుంది మీరు చెప్పిన ప్రతి ఒక్కటి షరియా కిందికి వచ్చేస్తుందా అంటే కాదు దాంట్లో చెప్పాక త్రీ పార్ట్స్ త్రీ పార్ట్స్ లో డివైడ్ అయి ఉంటుంది చెప్తున్నాను దైవ గ్రంథం దైవ గ్రంథం అని చెప్పినప్పుడు దాన్ని దాన్ని పట్టుకుని ఇప్పుడు విశ్వాసులు ఇప్పుడు విశ్వాసులు ఏం చేస్తున్నారో అదే నేను జడ్జ్ చేస్తానండి ఓకే మీరేమంటున్నారంటే అది అది కాదు షర్యత్ని చూడాలి అని షర్య ప్రాబ్లమ్స్ చర్యకు ఉన్నాయి కదా ఎందుకంటే తాలిబాన్ చేసే పనులు మనకు తెలిసినాయి మీరేమంటున్నారు లేదా మీరు అనే ఉద్దేశం ఏంటి అంటే వాళ్ళు సరిగ్గా ఫాలో చేయకపోతే అది కురాన్ తప్పు కాదు అంతేనా అంతే అంతే మీరు కురాన్ని హదీస్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఐడియల్ కాదండి ఐడియల్ కాదు ఇప్పుడు కురాన్ని సరిగ్గా ఫాలో చేయడం చేత కాక వాళ్ళు తప్పులు చేస్తున్నారు అని మీరు అంటారు ఎవరు కరెక్ట్ గా ఫాలో చేస్తున్నారని మీ ఉద్దేశం కురాన్ని కరెక్ట్ గా ఎవరు ఫాలో చేస్తున్నారు ఎవరు కరెక్ట్ గా ఫాలో చేస్తున్నారు ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడానికి ఎవరండి నేను కూడా లేను నేను కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫాలో అవుతున్నా నేను కూడా చెప్పలేను సో కాబట్టి మీరు పర్సనల్ గా కాదు ఇన్ దాన్ని మరి కాదు సార్ నాకు ఇప్పుడు అర్థం కావట్లేదు మీరు ఒక ఒక గ్రంథం ఇచ్చారు ఇది దైవ గ్రంథం అని చెప్పారు దానిలో విశ్వాసులే ఫాలో అవ్వట్లేదు ఓకే కానీ అది అది గ్రేట్ అంటున్నారు అందులో చెప్పిన పనులు చేయట్లేదు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది సార్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఒక్క పాయింట్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఫాలో ఎంత మంది ఉంటున్నారు ఇండియాలో ఫాలో అవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుందో ఐపీసీ లో ఉందండి 
ఓకే మరి ఐపీసీలో ప్రతి ఒక్కటి ఉంటది కదండి ఇది ఏమంటారు చెట్లు నరగకూడదు ఉంటుంది సార్ అది ఎందులోకి వస్తుంది నాకు కరెక్ట్ గుర్తులేదు దాన్ని ఏమంటారు చెట్లు నడకూడదు అనేది నేరం కాదు కదండి మానవులకు సంబంధించిన నేరం కాదు కాదు సార్ అది ఏ పాటలో ఉంటుంది కాన్స్టిట్యూషన్ లేదా పాటలో ఉంటుంది కదా అదే చెప్తున్నా ఐపీసీలో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అనేది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అనేది మనం చేసే నేరాలను మాత్రమే హ్యాండిల్ చేస్తాను మీరు లక్ష పనులు చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో ఓకే అందులో నేరా నేరం అనబడినవి మాత్రమే నిషిద్ధం మిగతా వాటికి శిక్షలు చిన్నవో పెద్దవో ఫైన్లో ఏవో ఒకటి ఉంటాయి ఓకే ఇందులో ఓకే అది ఫాలో అవుతున్నారా లేదా అనే సెకండరీ ఈ ఈ మత గ్రంథం ఎందుకు మీకు ఆల్రెడీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది కదా మంచిగా ఎలా ఉండాలి జనాలతో ఫ్రెండ్లీగా ఎలా ఉండాలి అవన్నీ ఉన్నాయి కదా మత గ్రంథం ఎందుకు సైంటిఫిక్ టెంపర్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉంటుంది సార్ ఎంత మంది ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారు చేసుకోవట్లేదు అంటే అది అది లేదన్నట్టు అది అంటే ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ వేస్ట్ దాన్ని ఫాలో అవద్దా అలా కాదు కదా అందుకే చెప్తున్నాను కదండి అది ఇట్స్ అన్ ఐడియల్ గ్రంథం దానిలో ఉండేటట్టుగా చేయడానికి ట్రై చేయాలి మీకు కాన్స్టిట్యూషన్ మీద ప్రస్తుతానికి నమ్మకం ఉంది అలాంటప్పుడు ఇంకా ఈ గ్రంథాన్ని ఏం ఉపయోగం ఉంది ఎప్పుడు పదహారు వందల సంవత్సరాల క్రితం రాసుకున్న గ్రంథం మీకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడున్న కాన్స్టిట్యూషన్ నే ఫాలో అవ్వడం కుదరట్లేదు పదహారు వందల క్రితం అప్పుడు అసలు వాళ్ళకి ఏంటి చిన్న చిత్త పనులు చేసుకోవడం చేత కాదు ఒక ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరికి వెళ్ళాలంటే గాడిదలు వంటలు గుర్రాలు వేసుకుని పోవాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం లేదు కదా ఇప్పుడు వేరేవే ఉన్నాయి కదా ప్రస్తుతం ఉన్న కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాండిల్ చేయటమే మనకు కుదరట్లేదు దాన్ని ఫాలో అవటమే కుదరట్లేదు పదహారు వందల సంవత్సరాల క్రితం పుస్తకం ఇప్పుడు ఎలా ఫాలో అవుతారు అసలు మీరెందుకు అది దాంట్లో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంది అని నేను అంటున్నా అస్సలు ఉపయోగం లేదండి అందులో ఉన్న ఖురాన్ లో ఉన్న విషయాలకి ఇప్పుడున్న దీనికి సంబంధమే లేదు ఖురాన్ లో సూర్యుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తాడని ఉందండి ఎక్కడి నుంచి ఉదయిస్తాడు ఎక్కడ దిగుతాడని ఉంది ఖురాన్ లో చెప్పండి డి యునో వేర్ ఇట్ ఇస్ ఖురాన్ సూర్యుడు అల్లా కుర్చీ కింద ఓకే సీక్వెన్స్ చెప్తానండి అల్లా సాయంత్రం అయ్యేసరికి సూర్యుడు అల్లా దగ్గరికి వెళ్ళి వేడుకుంటాడంట నేను అస్తమిస్తాను మీ చైరు కింద ఉన్న మడ్డి స్ప్రింగ్ అంటే మురికి నీళ్ళల్లో నేను దిగుతాను అని అడుగుతాడు అడిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే ప్రాధాయపడతాడు నేను ఉదయించనా వద్దా అని అల్లా అని ప్రాధాయపడితే అల్లా అప్పుడు ఇది దాన్ని ఏమంటారు ఓకే అని చెప్తాడు కరెక్ట్ వర్డ్ దొరకట్లేదు నాకు ఓకే అని చెప్తే నెక్స్ట్ డే ఉదయిస్తాడు చివరకు సూర్యుడు అస్తమించినట్లు కనపడే స్థలానికి చేరాడు దానిని నల్ల బురద వంటి నీళ్ళలో చెలిమిలో మునుగుతున్నట్టు చూశాడు ఓకే మీరు ఒరిజినల్ అరబిక్ చేతి ఇప్పుడు అది మొత్తం అంతా కష్టపడి సేమ్ మన వాళ్ళు ఎట్లాగైతే లేటెస్ట్ సైంటిఫిక్ వీటికి కవర్ చేసేటట్టు రాస్తారు మీరు ఒరిజినల్ అరబిక్ చదివితే అందులోకి మునుగుతున్నట్టు కనిపించినట్టు ఇప్పుడు రండి రాస్తున్నారు కానీ యాక్చువల్లీ సూర్యుడు నల్లటి అదే మడ్డీ వాటర్లో మునుగుతున్నట్టు ఉంది హదీస్లో చూసినా అదే ఉందండి ఈవెన్ ఇన్ హదీస్ ఆల్సో ఒక పని చేయండి సార్ ఐ థింక్ యూఆర్ ఓవర్ ద టైమ్ మీరు ఇది మీకు ఇచ్చే హోంవర్క్స్ ఇవి మీకు ఫస్ట్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఖురాన్ ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్లో అయిపోతుందండి వాళ్ళు చెప్పింది ఉలేమాలు చెప్పింది వాళ్ళు చెప్పింది వీళ్ళు చెప్పింది వద్దు మీ బుక్ ఉందన్నారు కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఎదురుగానే ఉంది కాబట్టి ఎండ్ టు ఎండ్ పరమత గ్రంథం అనుకుని చదవండి హోంవర్క్ నెంబర్ వన్ నెక్స్ట్ మీకు ఇంకొక రెండు పీసెస్ చెప్తాను ఆ పీసెస్ ఖురాన్లో ఎక్కడ ఉన్నాయో కొంచెం సెర్చ్ చేయండి ఓకే ఇట్స్ ఈజీ మీరు గూగుల్లో సిం గూగుల్లో సింపుల్ సెర్చ్ చేసినా సరిపోతుంది ఖురాన్ సన్ సెట్ అని టైప్ చేసినా వచ్చేస్తుంది ఓకే సో అపాలజిస్టులు గ్యారంటీకి రాస్తుంటారే అది అట్లా అనిపించిందని రాశారు అలా అనిపించిందని రాశారని రాస్తారు కానీ 
బట్ ఇఫ్ యూ రీడ్ ఇట్ యాజ్ అ పరమత గ్రంథం అనుకుని కనుక చదివితే క్లియర్గా తెలుస్తుంది అంటే అప్పటి వాళ్ళకి ఎటువంటి ఐడియా లేదు సూర్యుడు ఎక్కడ ఉదయస్తాడు ఎక్కడ అస్తమిస్తాడు అనేది తెలియదు ఫ్లాట్ అనుకున్నారు సూర్యుడే కదులుతున్నాడు అనుకుంటారు ఎండ్ టు ఎండ్ ఇక్కడ దిగితే అక్కడ దిగుతాడు అని తర్వాత అల్లా యొక్క పర్మిషన్ తీసుకుని నెక్స్ట్ డే ఉదయిస్తాడు అని రాసి ఉంటుంది ఓకే సో ఇది క్లియర్గా కొంచెం చదువుకోండి సార్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ది ఎయిటీన్త్ చాప్టర్ ఎయిటీన్ అల్ కహఫ్ అనే చాప్టర్లోనే ఎండ్ టు ఎండ్ చదవండి ఒకసారి అందులోనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీక్ డెఫినెట్లీ రండి సార్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు మిస్ దిస్ డిస్కషన్ విత్ యూ యూ ఆర్ ఆల్రెడీ సిక్స్ టెన్ దాటిపోతుంది నెక్స్ట్ వీక్ డెఫినెట్లీ రండి ఐ వాంట్ టు టాక్ టు యూ అబౌట్ కురాన్ వస్తారా సార్ షూర్ షూర్ ఐ ట్రై రైట్ సార్ డెఫినెట్లీ చదివి రండి ఐ హోప్ దట్ విల్ హ్యావ్ అ ప్రొడక్టివ్ డిస్కషన్ అట్లీస్ట్ అంటే నాకు తెలియదు మీరు చెప్పండి మీకు తెలియదు ఏమంటే నేను నేను చెప్తాను ఓకేనా షూర్ షూర్ సార్ ఇట్ వాస్ నైస్ టాకింగ్ టు యూ ఓకే సార్ థ్యాంక్స్ అండి